हेलो एवरीवन वेलकम टू चैंपियंस ऑफ आकाश जो हमारे ये चैंपियन है ना ये अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर होने वाले हैं तो बहुत सारी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस इनके पास होंगे शेयर करने के लिए लेट्स डीप डाइव इनटू देम एंड वेलकम वरुण झुंझुनवाला टू द स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फर्स्ट आर ऑलवेज वेरी स्पेशल है ना तो आपकी फैमिली ने भी बहुत सारी चीजें आपके लिए की होंगी बिकॉज उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस होगा तो हाउ हैज द जर्नी बीन जर्नी विद आकाश हैज बीन रियली अमेजिंग आकाश हैज सपोर्टेड मी थ्रू आउट द जर्नी इन एवरी सेंस लाइक द टीचर्स हैव बीन ट्रिमेंडस इन देर इन देर एफर्ट एंड दे हैव सपोर्टेड मी अलॉट माई फैमिली हैज ऑलवेज मोटिवेटेड मी एंड सपोर्टेड मी इन ऑल माई डिसीजन ऑल्सो Talking about your Akash's journey. When did you join Akash? I joined Akash after the tenth uh, board result, uh, when I was going in class eleventh. So Akash का कितना role रहा है आपको support करने में और आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में? The teachers at Akash they were highly supportive. They are highly qualified in the subjects they are teaching, and they have uh, always uh, motivated me to pursue for better. Uh, and uh, मुझे डिप्रेस फील नहीं होने देते थे वो एंड डाउट क्लियरेंस में भी काफ़ी हेल्प करते थे सो आकाश हैज बीन द बिगेस्ट कैटलिस्ट इन माय सक्सेस फॉर मी सी वाइल वी आर अटेम्प्टिंग समथिंग वी ऑब्वियसली मेक मिस्टेक्स वी आर ह्यूमन बींग्स है ना तो इतना कुछ याद करना पॉसिबल नहीं होता तो कभी कभी होता है कि अच्छा स्कोर आता है कभी कभी नहीं आता है तो वेन देर वर लूज हाउ डिड यू मोटिवेट योर क्या करते थे आप अपने आप को अपने बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए मेरे पेरेंट्स और टीचर्स काफ़ी मुझे मोटिवेट करते थे बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए मुझे डिप्रेस डिप्रेस फील नहीं होने देते थे बाकी जब भी आई यूज टू फील स्ट्रेस्ड आई यूज टू लिसन टू म्यूजिक आई यूज टू गो टू प्ले विद माई फ्रेंड्स और माई ब्रदर एंड डैट हेल्प मी टू सूद एंड रिलैक्स एंड कीप द प्रेशर अ बिट लो तो ऑब्वियसली आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते होंगे जब भी आपके लोज थे तो कैन यू प्लीज टेल अस कि आपने थ्रू आउट द जर्नी क्या क्या अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए जिसके बाद आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं बिकॉज कंसिस्टेंटली तो एक ही स्ट्रैटेजी नहीं रोक yes. रही होगी फ्रॉम द डे वन एंड द डे दैट यू वर गोन अटेम्प द नीट एग्जाम सो वॉट वर द चेंजेस इन ऑल आई फील फॉर अचीविंग सक्सेस इन नीट कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट की यू कैन नॉट बी लाइक यू रेड अ टॉपिक अ डे and you cannot uh, expect to retain it few months later so strategies काफ़ी change करी थी but की यही थी कि consistent रहना है अपनी तैयारी में uh, regularly classes को attend करना हमेशा जो भी doubts है उनको clear करना कभी कोई backlog ना रखना uh, these were the main points that helped me to achieve success so you were consistently uh... doing hard work है ना yes. लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा phase आता है when we question ourselves के क्या हमने ये डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया क्या मुझे इस फील्ड में आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ आपकी जर्नी के ड्यूरिंग व्हेन आई वाज इन इलेवेंथ ऐसा फेज आया था आई वाज क्वेश्चनिंग माय डिसीजन फॉर द मेडिकल फील्ड बट देन आई कंसल्टेड माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स सो दे मोटिवेटेड मी टू स्टे ऑन ट्रैक एंड यू नो कीप माई एम इन फ्रंट ऑफ मी and that motivated me a lot uh, to keep going in the preparation i'm sure is puri journey ke during aapke dil mein kai sawal aaye honge to aapne apne teachers ko pucha hoga parents ko pucha hoga ya fir jo already aakash illuminate rahe hain unko pucha hoga to aise hi hamare future need aspirants baithe hue hain hamare future champions baithe hain to inke dimag mein kuch questions aur doubts hain jo ye aapko puchhenge and uh, please help them ha huh? yes, so sure. i'll open the stage to them yeah please aap week topics ka revision kaise karte the मेरे वीक टॉपिक्स मेनली वो थे डैट इंक्लूडेड रोड लर्निंग लाइक इन बायोलॉजी एंड सम टॉपिक्स इन केमिस्ट्री तो उनका रिवीजन मैं लास्ट डे तक करता रहा था बिकॉज लाइक आई सेड एक बार उनको रिवाइज करने से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू रिटेन इट आफ्टर टू और थ्री मंथ्स सो जितना लास्ट मिनट रिविजन उन टॉपिक्स का करोगे उतना अच्छा वो रिटेन रहेगा एग्जाम डे तक हाउ डिड यू कंट्रोल योर सिली मिस्टेक्स इन एग्जामिनेशन सिली मिस्टेक्स मेरी लास्ट एग्जाम तक भी रही हैं प्रिपरेशन में बट देन सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू बी रियली काम एंड कूल ड्यूरिंग व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर यू कैन नॉट लाइक अटेम्प्ट द पेपर इन अ हैप हजर्ड मैनर यू कैन नॉट बी इन अ हरी वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर अटेम्प्ट द पेपर इन अ काम एंड अ कूल स्टेट 
and those silly mistakes will you know go away you will prevent which subject did you attempt it first basically which subject did you attempt it first i first attempted the biology section because i was quite confident in that and uh usko jaldi attempt karne se it gave me a lot of confidence and a lot of time to focus on physics and chemistry topic so i wanted to ask ki jo last ka 3 hour 20 minutes hai neat ka that is most important so what was your mindset at that time like i said my mindset was to remain cool and composed throughout the exam and it uh, my goal was to complete the paper in about 2 hours and then give sufficient time to revision and filling the omr sheet because uh, the main uh, thing is to fill the omr sheet in a you know calm and composed manner any mistake there uh, you will not get any chance to correct it so that was my strategy in the last 3 hours and 20 minutes of me thank you thank you so much um varun uh, aapne is puri journey ke during bahut sari cheeze seekhi honge ki mujhe ye karna hai aur ye nahi karna hai to jitne bhi future neat aspirants hai unko aapki kya tips rahengi main tip yahi rahegi ki don't go very beyond the ncert focus solely on ncert uh, because the question level in neat is not that you won't be able to uh, like crack the exam without focusing on it throughout the journey bahut times aayenge kyunki it is a long journey of 2 years bahut time aayenge ki you will be stressed you will question your decision of choosing this field you will have self doubt but then uh, it is very important to have a companion who motivates you who supports you in your decisions uh, have confidence in your abilities and you shall qualify for sure amazing thank you so much varun it has been a great conversation i wish you all the very best for your future endeavors thank you so much thank you